Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz LG'nin incecik OLED televizyonunu inceliyoruz. 65 inçlik bu dev televizyonun tam adı LG Wallpaper TV olarak geçiyor. Wallpaper da şuradan geliyor. Duvara taktığınız zaman sanki bir duvar kağıdı gibi gözüküyor. Şimdi incelememize isterseniz ilginç ve öne çıkan detaylarla başlayalım. Televizyonun en önemli yanı aşırı ince olması. Arkadaşlar duvara astığınız zaman hakikaten hiçbir yer kaplamadığını farkına varıyorsunuz. Televizyonun ağırlığı yanlış hatırlamıyorsam 6.8 kilogram gibi bir şey üst tarafından bahsediyorum. Arka tarafa bir panel yerleştiriyorlar. Mıknatıs bir panel. Daha sonra televizyonu bunun üzerine direkt böyle mıknatıs mıknatıslarla, güçlü mıknatıslarla yapıştırıyorlar. İki tane de ufak çentik var. Onları da geçirmeleri gerekiyor. Televizyondan çıkan bir tane kablomuz var. O da aşağıdaki sound bar gibi bir alan var arkadaşlar. Oraya çıkan kablomuz. Zaten televizyonda bu kadar ince yapan detay burası. O sound barın içinde de televizyonla ilgili her şeyimiz yer alıyor. Yani sadece ekran olmuş oluyor. 65 inçlik bu televizyon 3840 2160 yani 4K çözünürlüğe sahip. Televizyonda değişik bir detay daha var arkadaşlar. AI denilen bir fonksiyon. Televizyonla bildiğiniz kumanda üzerinden muhabbet edebilirsiniz. Gelin isterseniz bu sisteme bir yakından bakalım. Kumandayla konuşarak televizyonla iletişim sağlayalım. Buradaki mikrofon tuşuna basarak muhabbet etmeye başlıyoruz. Öncelikle bir selam verelim bakalım. Merhaba. Merhaba tanıştığıma memnun oldum diyor. Teşekkür ederiz. Şimdi sinema modundayız arkadaşlar. Renkler o yüzden hafif sarı. Şöyle mouse da gördüğünüz gibi oynatabiliyorum. Canlı moda geç. Resim modu gördüğünüz gibi renkler biraz daha parlaklaştı. Canlı moda da geçmiş oldu. Şimdi farklı bir şey soralım. Süper Lig puan durumu Google. Çok acayip sordum ama bakalım bulabilecek mi? Ve web tarayıcısını açıyor. Gördüğünüz gibi Süper Lig puan durumunu direkt karşıma çıkarttı. Diyelim ki dışarı çıkacağız. Hava durumunu merak ediyoruz. İzmir'de hava durumu nasıl? Tarayıcıyı açmadan gördüğünüz gibi hemen aşırıda çıkıyor. İzmir'de de hava soğumaya başlamış bu arada. Başka ne sorabiliriz? Amerika'da saat kaç? 8 saatlikte bir zaman farkı varmış. Bunu da bize direkt aşağıdan söylüyor. Video bir yandan oynamaya devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Mesela video izliyoruz. Bir an bir kalkmamız lazım. Videoyu duraklatacağız. Duraklat. Gördüğünüz gibi tık diye duruyor videomuz. Oynat. Gördüğünüz gibi komutları da gayet güzel bir şekilde algılıyor. Sesi 15 seviyesine getir. Gördüğünüz gibi tık diye yan taraftan 15'e aldı. Sessiz. Gördüğünüz gibi televizyonun sesini bu şekilde de tamamen kısabiliyor. Yani birçok farklı komutu rahatlıkla algılayabiliyor. Sinemasal bir izleme sağlamak için de kontrast seviyesi gördüğümüz renkleri çok daha derin ve detaylı gösteriyor bizlere. Ayrıca siyahlar, beyazlar harbiden siyahmış ve harbiden beyazmış gibi gözüküyor. Smart özelliklerinden de bahsetmemiz gerekirse televizyon birçok akıllı özellikle birlikte geliyor. Webos işletim sistemiyle birlikte YouTube gibi birçok popüler uygulama ya da web tarayıcısı gibi birçok uygulama ön yüklü olarak geliyor. Web tarayıcısını ben beğendim arkadaşlar. Rahat rahat internette gezinebiliyorsunuz. Zaten kumandayı da mouse gibi kullanabiliyoruz. Şöyle kolumuzu oynatarak. O yüzden webde dolaşmak rahat oluyor. Gelelim görüntü işlemcisine. Alfa 9 görüntü işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. Alfa 9 gürültü azaltma işlemlerine oldukça önemli katkılar sağlıyor. Bunu sözle anlat atmak biraz zor arkadaşlar. Çıplak gözle görünce daha net anlaşılıyor ama bildiğimiz televizyonlara göre 7 kat daha fazla renk tablosu kullanıyor diyebiliriz. Bununla birlikte görüntüler, renkler falan tabii ki de daha canlı, daha gerçekçi bir hale geliyor. Televizyon güncel bir televizyon olduğu için tabii ki de HDR desteğini sunuyor arkadaşlar. Hele ki 4K HDR destekli bir konsola sahipseniz oyunları oynamak bayağı keyifli bir hale geliyor. Oyun sizi tabii ki de daha çok içine çekiyor. Biraz da sesten bahsedelim. Dolby Atmos hoparlörleri bulunuyor televizyonun alt taraftaki o sound bar gibi kısımda. Televizyonun İlk açtığınız zaman böyle wink wink diye çıkıyor arkadaşlar. Oldukça da şekilli bir çıkış olduğunu söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken taraflarından birisi de oydu. Tabi sadece oyunda değil, film izlerken, dizi izlerken hatta müzik dinlerken de gayet yeterli seviyede yüksek ve temiz bir ses verdiğini söyleyebiliriz. Ya bir salonu oldukça rahat doldurabiliyor. Tabii ki de bunu size aktarmak zor arkadaşlar. Bunun için en mantıklı yöntem canlı kanlı dinlemek olacaktır. Bir yerde denk gelirseniz mutlaka bir dinlemenizi de tavsiye ederim. Çok az da televizyonun üst kısmından değil bu alt kısmına sound bar deyip durduk. Aslında televizyonun bütün beyni orada arkadaşlar. O kısımdan bahsedelim. Giriş çıkışlardan bahsedelim. Arka tarafta 4 tane HDMI portumuz bulunuyor arkadaşlar. Bunun yanında 3 tane USB girişi var. Oradan USB'lerimizi takabiliyoruz. Optik ses çıkışımız var. İşte 5.1, 7.1 ev sinema sistemlerimizi ya da konsollarımızı falan bağlayabiliyoruz. Dilersek 
3.5 milimetrelik jack girişimiz de var. Oradan da direkt kulaklığımızı takıp kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş televizyonla ilgili son sözlerimize gelelim. Fiyatı yaklaşık 50.000 TL. Çok ciddi bir rakam olduğunu biliyorum. Böyle hemen hadi evime alayım koyayım bir televizyon değil. Biraz premium bir cihaz. Hani cebinizde televizyona 50.000 lira basacak bir paranız vardır. Tabii ki de gidip alabilirsiniz. Zira duvarda gerçekten güzel duruyor televizyon. Bir mağazada görme şansınız varsa gidin kendiniz de görün. Hatta diyeceksiniz abi hakikaten inceymiş televizyon. 50.000 TL meselesine de geri dönecek olursak günümüzde bir televizyonda bulabileceğiniz aslında birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta fazlasını bulabiliyorsunuz bu televizyonda. Paranız yetiyorsa eğer alabilme şansınız varsa dediğim gibi evinizde güzel bir televizyonunuz, güzel bir dekoratif de objeniz olmuş oluyor. Ve böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiyi hem de satın alma linkini hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca hemen üstte şu tarafa bir anket hazırladık arkadaşlar. Diyelim cebinizde televizyona verebileceğiniz 50 bin lira gibi bir para var. Bu televizyonu alır mıydınız, almaz mıydınız? Bunun cevabını şurada arıyoruz. Ve artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.